मैंने भी स्टार्टिंग रेसलिंग से ही की थी लगभग आठ साल मैंने रेसलिंग की है इतने अच्छी स्टेज पे नहीं बट जब इनिशियल स्टेज होती है किसी भी एथलीट की उसके बाद में फिर एक्सीडेंट हो गया 2015 में और दो साल फिर मन में ये आ गया कि थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं और कहीं पे जॉब लग जाएगी और लाइफ थोड़ा स्टेबल हो जाएगी बट जल्दी मेरे को समझ में आ गया था कि मैं कर ही नहीं सकता नाइन टू फाइव जॉब मेरे बस की नहीं है और मेरे को वापिस स्पोर्ट्स में जाना है तो एक पैरा एथलीट हमारे गांव में राजकुमार हुडा भाई साहब उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे पैरा गेम्स होते हैं और आपने इतने साल लगातार रेसलिंग किया तो उसका फायदा आपको हो सकता है कि वहां पे मिले सुमित यू नो कैन यू आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बना बता सकते हैं हमें कि आपने कैसे ये स्टार्ट किया और आपने किस टाइम पे डिसाइड किया कि ये ही स्पोर्ट आपके लिए है मैं बचपन से रेसलिंग करता था सर कि जिस एरिया से मैं आता हूँ सोनीपत सोनीपत में वहां पे हर घर में रेसलिंग करते हैं मतलब एक स्पोर्टिंग कल्चर है कि रेसलिंग को बहुत ज्यादा बढ़ावा है तो मैंने भी स्टार्टिंग रेसलिंग से ही की थी लगभग आठ साल मैंने रेसलिंग की है इतनी अच्छी स्टेज पे नहीं बट जब इनिशियल स्टेज होती है किसी भी एथलीट की उसके बाद में फिर एक्सीडेंट हो गया टू में और दो साल फिर मन में ये आ गया कि थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं और कहीं पे जॉब लग जाएगी और लाइफ थोड़ा स्टेबल हो जाएगी बट जल्दी मेरे को समझ में आ गया था कि मैं कर ही नहीं सकता नाइन टू फाइव जॉब मेरे बस की नहीं है और मेरे को वापिस स्पोर्ट्स में जाना है तो एक पैरा एथलीट है हमारे गांव में राजकुमार हुडा भाई साहब उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे पैरा गेम्स होते हैं और आपने इतने साल लगातार रेसलिंग की है तो उसका फायदा आपको हो सकता है कि वहां पर मिले तो जब मैं ग्राउंड पे गया पैरा स्पोर्ट्स के बारे में रिसर्च करने तो जेवलिन एक ऐसा स्पोर्ट्स था सर जो कोई भी इंसान देखता है तो बहुत अच्छा लगता है उसे स्टार्टिंग में करते हुए और जिस तरह से सीनियर एथलीट्स वहां पे थ्रो कर रहे थे तो तभी मन में हुआ कि हाँ यही गेम करना है और एक अलग सी अटैचमेंट सी फील हुई कि हाँ जिस तरह से वो ट्रेवल करता है काफी दूर तक ट्रेवल करता है तो काफी अच्छा लगता है तो थोड़ा फैसिनेटिंग सा होता है कि मैं भी इतनी दूर फेंकूंगा और वो जो फील होती है जब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो वो एक अट्रैक्ट की थी उस टाइम पे जब सीनियर्स थ्रो कर रहे थे तो ऐसे ही जेवलिन में घुस गए कि आ, मेरे को यही स्पोर्ट्स करना है और आ, बट बाद में पता चला कि ऐसे ही ट्रेवल नहीं करती बहुत ज्यादा टेक्निक बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इसकी पीछे तो ऐसे ही जेवलिन की स्टार्ट हुई थी सर मेरे करियर में मगर वैसे आपको ज्यादा टाइम नहीं लगा ये मास्टर करने में अगर देखा जाए तो टोक्यो में तो रिकॉर्ड के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद रिकॉर्ड टूट रहा था हर थ्रो में बिल्कुल सर जैसे सभी को ये लगता है कि बहुत कम टाइम लगा है बट जो आठ साल मैंने रेसलिंग की थी जो हर एक एथलीट की इनिशियल स्टेज होती है किसी भी गेम में आई थिंक उसका बहुत ज्यादा फायदा मिला है क्योंकि एक एज एन एलाइट एथलीट की स्ट्रेंथ और जो खासियत बोल सकते हैं कि जो एलाइट एथलीट की वो थोड़ी थोड़ी मेरे में आने लग गई थी रेसलिंग करते करते तो जिस तरह से मैं जेवलिन पे शिफ्ट हुआ तो जो स्ट्रेंथ थी जो मसल्स में मास्टरी थी वो कहीं ना कहीं मेरे को काफी काम आई और आ, सोच भी बोल सकते हैं कि जैसे शुरू में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड की सोची थी कि हाँ एक दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करना है तो टारगेट वही था उससे जो नीचे की स्टेजेस थी उनपे कभी ध्यान ही नहीं गया सर सुमित यू नो वन थिंग आई वॉन्टेड टू आस्क यू लाइक इन इन मेनी अदर स्पोर्ट्स यू नो इंडिया हैज चेस द टॉप गाइज यू आर ऑन दी अदर हैंड बींग चेस्ड बाई ऑल दी अदर जेवलिन थ्रो अराउंड द वर्ल्ड What is your mentality like? You know, how do you sort of aim to keep staying on the top? देखिए सर जो मेरा मानना वो है कि एक बार टॉप पे पहुंचना बहुत आसान होता है बट टॉप पे बना रहना वाक्य में बहुत मुश्किल होता है आ, हर चीज आपको एहसास दिलाती है कि आपको टॉप पे बने रहना है हर चीज आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करवाती है आ, चाहे वो आपके बारे में आर्टिकल्स पढ़ लो या आ, जिस तरह से आ, लोग मतलब आपके आस पास सराउंडिंग्स बातें करती है वो कह लो तो उसके लिए आपको आई थिंक एज अ जब हम ग्राउंड पे होते हैं तो इस तरह से तैयारी करते हैं कि हम कुछ भी नहीं है मतलब अभी हमें बहुत कुछ अचीव करना है बट uh, जब मैं ग्राउंड मैं अपनी पर्सनली बता रहा हूँ जब मैं ग्राउंड पे उतरता हूँ तो फिर आई जस्ट फील कि uh, मैं सबसे बेस्ट एथलीट हूँ और आई जस्ट वॉन्ट टू कम्पीट विद माई सेल्फ और आज मेरा दिन है बट uh, ये फीलिंग ग्राउंड पे कभी नहीं आती जब मैं ग्राउंड uh, पे ट्रेनिंग कर रहा होता हूँ जब मैं सबसे फील कर रहा हूँ कि अभी मेरे को बहुत ऊपर जाना है uh, तो ये डिपेंड करता है सर मेंटेलिटी पे कि एथलीट की किस टाइप की मेंटेलिटी है उसकी सराउंडिंग्स कैसी है पॉजिटिव है नेगेटिव है आ, क्योंकि सराउंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है 
मैंने तो अपनी लाइफ से यही जाना है कि जिस तरह की आपकी सराउंडिंग्स होंगी आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी तो कोशिश करनी चाहिए कि अपनी सराउंडिंग्स को जितना पॉजिटिव रखें जो मेरी सराउंडिंग्स है वो कभी भी मेरे को एज ए ओलंपिक चैंपियन पैरोलंपिक चैंपियन एंड कभी भी एहसास नहीं दिलाती कि आप वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हो दे जस्ट ट्रीट मी लाइक एज ए नॉर्मल एथलीट तो वो एक ऐसी चीज होती है कि बहुत कम मिलती है देखने को तो ट्रेनिंग पे वही रहता है कि अभी अपना बेस्ट देना है जब कुछ भी नहीं था हमारे पास में जब फैसिलिटीज नहीं थी तब हमने इतना अच्छा परफॉर्म किया है तो जब आज हर चीज है हमारे पास में हमारे पास में अच्छा कोच है अच्छी फैसिलिटीज है अच्छा स्पोर्ट स्टाफ है तो हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सर कि हम अपना बेस्ट निकाल के लेके सामने आए